buongiorno miei cari pellegrini io mi sono fatto la doccia mi sono lavato i denti ora sistemo Santiago e abbiamo fatto colazione tutti insieme è stata una delle serate proprio più belle di questo cammino più intense di questo cammino ecco qua ora c'è il sole mi sono vista anche una bellissima alba ero lì e mi sono messa a scrivere un paio d'ore fino a mezzanotte poi a mezzanotte ho detto no no basta guardate qui che bello e ora mi preparo la prossima tappa non sarà San Juan de Ortega che diciamo che è la tappa ufficiale ma voglio spingermi sempre un pochino oltre perché questa, queste sensazioni che porto dentro mi, mi, poi mi, mi fanno conoscere delle realtà e persone davvero davvero belle ho conosciuto proprio delle storie molto particolari che ho scritto tutto nel diario quando c'era il minuto di raccoglimento e i pellegrini precedenti avevano scritto un foglietto e poi ho conosciuto una persona che sta facendo il cammino per una cosa davvero molto molto importante ora vado che così alle 8 già sarò in marcia come sempre da una mattina in tutte queste mattine mi sta capitando proprio di, di avere una gioia, di avere una felicità grandissima. Grazie. Cesare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Sempre nel mio cuore. Quando venite a Roma siete miei ospiti. Ok? Per tutti. Grazie. 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 Eh, aspetta che mi riprendo un attimo meno male che ho gli occhiali e cari amici siamo arrivati al primo paesino Villa Ambisita guardate questo cielo guardate quanto è bello sembrano tanti piccoli Certo che Dio è stato proprio bravo, guarda, a creare il mondo. È proprio perfetto. Non è stato tanto perfetto con gli uomini, ma con il mondo... Negli ultimi giorni questi sono i miei compagneros, i miei compagni di viaggio, soprattutto ieri gli ho fatto tutto il viaggio, tutto il tratto, 28 km completamente da solo. Ma lo sentivo eh, perché mi ero svegliato la mattina proprio sai quando dici oggi sto solo con me stesso. E guardate qui, distese di girasoli. Come vi ho detto, nonostante sono diversi giorni che li incontro, ogni volta è sempre una grande emozione. Eh, miei cari amici, purtroppo bisogna costeggiare un tratto di statale, saranno un paio di chilometri. Villa Franca. Montes de Zoca è lì dove dovrò fare rifornimento perché poi per i successivi 13 km per San Juan de Ortega tappa finale delle guide tappa finale delle guide sono 13 km in quei 13 km non c'è nulla quindi ci fermiamo sento molto in forma, ottimo ritmo stamattina, ma la mattina è sempre così, arriveremo in paese, toglieremo le scarpe, i calzini, faremo respirare i piedi, mi raccomando ricordatevi sempre, non vi stancherò mai di dirlo, ogni pausa togliete le scarpe anche di 10 minuti e vi faccio vedere che poi quando ripartirete vi sentirete molto molto meglio, non fate l'errore di tenere le scarpe 
per 10 ore per tutto il tragitto perché poi sono dolori e la probabilità di vesciche aumenta voglio farvi vedere varie fontane che troverete durante il cammino mi raccomando di leggere la scritta acqua potabile perché molte volte a volte c'è scritto che non è potabile altre volte non c'è scritto nulla mi raccomando fate attenzione perché se vi bevete dell'acqua che non va bene avete un giorno barra due giorni rovinati sempre dove leggete la scritta e dopo Monte de Oca si sale si sale e si sale mi ero scordato delle salite sono stato abituato fin troppo bene in questi giorni questa è come la vita si sale si sale si sale si sale uh. prima o poi ci sarà una discesa no Ragazzi è verso la strada, verso Juan de Ortega, si trova anche questa lapide che ricorda un eccidio, questa è una fossa comune dove furono trovati 30 persone disperse che furono assassinate nel dicembre del 1936 e a memoria di questo feroce eccidio ricordiamo che in Spagna c'era la dittatura di Francisco Franco alleato insieme al nostro Mussolini ai nazisti e qui viene ricordato il tutto e ora ci aspettano le nostre belle discese che sono peggio come dico sempre io delle salite perché sono una dura prova per le nostre ginocchia come fate la salita ricordatevi di fare la discesa piano piano aiutatevi con i bastoncini attenzione a non farvi male che i piedi sono il vostro motore allora miei cari amici sono arrivato a San Juan de Ortega e voglio mostrarvi uno dei momenti più belli per noi pellegrini proprio il momento uno dei momenti più spettacolari dopo una lunga camminata dopo aver immerso i piedi nella fontana gelata aver riempito la mia borraccia attenzione che cos'è qui aver riempito la mia borraccia di Aquarius questa volta al succo di arancia e ci apprestiamo a compiere altri 7 km che ci separano da Tapuerca Sicuramente potete sentire questo vento che accarezza il mio volto in lontananza. Il prossimo paese, Aces, eh, penso che ci vorrà un'altra mezz'oretta. Mi fermerò un pochino, giusto per riempire la borraccia che è quasi a metà perché caldo incessante quindi e poi sempre dritto la data puerca e anche oggi se dio vorrà abbiamo percorso 28 km arrivare alla data puerca 
bisogna percorrere questa strada asfaltata purtroppo non passano tante macchine però fate attenzione qui c'è anche un parco archeologico e poi è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO perché è dell'umanità nel novembre del 2000 perché mi sembra che sono stati ritrovati dei, dei resti di un uomo, di un uomo risalente a, al periodo comunque stiamo parlando di un periodo preistorico eccoci arrivati ad Atapuerca solito giro sela, serale ad Atapuerca non c'è nulla ecco il paese, questo è il viale questa è la strada questo è il municipio qua ci sono i bambini che giocano sta pure un bel po' di bambini non sto andando all'unico alimentare presente che non è un alimentare ma una stanza con delle cose dentro alloggio in un garage dove ci sono una decina di letti pieno di mosche proprio se non mi becco qualcosa questa volta non me lo beccherò mai più dopo voglio fare un... voglio fare una foto cioè, anzi vi farò proprio un video ma fa schifo proprio però che dobbiamo fare siamo pellegrini e va bene anche questo ragazzi voglio farvi vedere dove sono capitato in questo posto sperduto da nostro signore guardate qui sono andato a ritirare i panni albergo la hutte pieno di zanzare pure ad ammazzarle proprio ora vi faccio vedere un posto sporchissimo faccio vedere dove dormo 